。第三季的乐高大师再次刷新了选手水平和主持人整活能力。Here it comes. It's actually coming out the wall. 方便了解选手水平。第一集里镜头最多的就是这两位全职妈妈，怎么看都和技术大佬的形象相差甚远。本来以为他们就是来充当气氛组的，直到看到了他们的创意草图。他们准备搭个日本艺妓寺庙，地上的小人运来很多巨大寿司当做祭品。乐高模型很少使用东方元素，但一出现就是全场焦点。Oh, wow, look at the 只要不占评委头上搭就能赢。上一季的金砖组就是用打差异化的胜利密码拿到了金砖。但一级的脸和板砖一样沉，都是颗粒砖，基本靠咬合固定。他们尝试用更大头的头发增加后面的重量，平衡是平衡了，更大的重量也让衔接地方更不牢固了。其实这里用带孔砖和削就可以固定住。第一场比赛用了十七个小时，将所有人的底板拼起来，就合成了一个超大型景观。只、就是他们的一级寺庙太扎眼了。一眼扫去，其他大神的作品都成了背景板。一级寺院在巨大沙盘中如此吸睛的原因，来自于本身的颜色选择。红黄黑白的色块和背景山脉树林形成了鲜明的对比。寿司的形态很有食欲，故事完整，美学精彩。If I was to write down a thousand things that I would build, a giant geisha temple would not have been one of them. I can guarantee that. 最重要的是，从来没听过评委给过这么高的评价。The train definitely stopped. This is awesome. Absolutely awesome. Great stuff. Is to simply build something on your square. It would make them stop in their tracks. 有两种点题方法，一种是一级这种让火车停下欣赏的景观型，还有就是直接给火车下停的，比如胡子哥这组。哎，咋又是胡子？这届的胡子组，一位是疯狂的乐高收藏家，另一位是设计工程师，负责大型电子生物的建设 ，such as dinosaurs or dragons, really big scale stuff. 又是一组技术和造型兼备的选手。这一节目选手实力和毛发旺盛程度确实有着微妙的关系。他们准备使用机械组，让巨型鳄鱼做出啃食火车的动作。火车内置了传感器，鳄鱼下嘴的时候会让火车前照灯闪烁起来。I feel like I've arrived at a moment. Can I see it one more time? Yeah, you can. Yeah. <笑> That's awesome. 因为鳄鱼头部太重，咬火车的时候容易掉下来，所以胡子哥不得不撤掉感应器，把火车做成残骸，减少碰撞。鳄鱼误食了有毒的粉色物质，变异成了巨鳄，咬断了一旁铁轨上的火车。人类被吓得四散逃窜，唯一的缺陷就是颜色太绿了，和群山与底板没有对比，应该来点红色。除了胡子组，还有两个小哥也很强，这发型加胡子应该是能夺冠的那种。长发小哥计划做母舰营救小 FO 的故事，母舰 UFO 很重，但第一次测试就流畅的转起来了。That's one of the best mechanisms I've seen, and octagonal too. It really is a great build. 一艘小型 UFO 被击落在丛林中，秘密特工组织试图掩盖真相，但母舰已经来营救小 UFO 了。主体之外还有一些小细节，着火的树，农舍的猪圈，可惜很多地方都没有给到镜头。期待长发小哥后面的作品。For within one of these bags is the brick of doom. 本季第一个整活环节就是厄运砖块。抽到厄运砖块的这一组会被施予诅咒，并且惩罚是每次比赛都要晚五分钟开始。Not too bad. If we are ever doing a six or seven minute challenge, <笑>厄运组打算做一只准备毁掉铁轨的雪怪，是场上为数不多使用机械组的大模型。厄运砖块带来的心理暗示强大，很快他们就划伤了手。Can we get a band aid? 他们用曲柄连杆给雪人设计了踩踏的动作。铁路的工人们正在挖一条火车隧道，惊扰了雪人山洞的安宁。生气的雪怪要踩爆他们的炸药，工人们被掉落的雪击中，四散逃窜。空洞的眼神加深了雪人的恐怖感，我觉得是除了异迹外最有意思的一个了。剩下的几组都决定做景观，让火车停站。情侣组准备做一个即将喷涌的巨大火山，飞速转动的火焰零件模仿岩浆。但他们花了一半的时间复制和背景一样的山，这就有些没必要了。哎，节目里难得一见的亚裔，看名字好像还是华人。亚裔组这边做了一个大型的彩虹瀑布，工人们在山洞里挖掘宝石。这组小哥镜头和台词都比较少，他们计划做一个大的主题乐园。这就是战斗民族的游乐设施吗？
。这妹子让我知道了，竟然还有骰子顾问这种职业。I'm a luxury dice consultant. People would think that there's only the six-sided die. That's incorrect. There's many different types. You've got your semi-precious, your aluminium, your heavy metal. 他们准备做一个巨大奶酪，它被人类残忍的融化成小奶酪售卖。旁边的奶酪之神准备拯救它，有点黑暗童话的意思。八组作品看下来，最后的冠军没什么悬念的给到了艺妓。妈妈组顺利拿到了小金砖，估计挺进个半决赛是没什么问题。点击右上角关注乐高拌饭，记得一键三连哦。终于来了，保洁阿姨的噩梦之砸乐高。和以前不同的是，这一次比赛不仅考验选手，更考验主持人的球技。胡子多这组拿到的是围巾海盗人仔。海盗村庄门口的摇铃人正在睡觉，村民们照常生活，谁都没意识到一颗巨大的保龄球炮弹即将摧毁他们的家园。这个主题难就难在，既不能建得太结实，又不能太脆。这对手劲儿是个很大的考验。八个小时的搭建，就看接下来主持人投球的一瞬间。摇铃人在塔里睡觉，没有摇铃提醒小镇上的人躲避保龄球之灾。为了让爆炸的颜色更丰富，胡子哥在建筑里还藏了很多小零件。Oh, it's good. Yep. 保龄球完美的砸进了正中间，水与火的零件飞了出来。摇铃人竟然还在睡觉，这个是最屌的。骰子情侣组拿到的是黑暗骑士，这个可能是全场最残忍的爆炸了。他们给黑暗骑士立了一个很傲娇的人设，对外粗鲁残暴，但实际上他的城堡里都是粉色的房间。床上方的小熊还养着一只可爱的独角兽。当保龄球砸向黑色城堡时，里面的粉色的砖块会爆的到处都是。接下来，请欣赏骑士的。点击右上角关注乐高拌饭，记得一键三连哦。本场比赛就是随机组合两种动物的 DNA 进行搭建，创造一种世界上不存在的生物。更难的是，比赛时间只有短短的六个小时，短发小哥组一下就赚到了足以惊悚的两种动物——蝙蝠猪。这结合出来已经不是动物，是怪物了。会飞的蜘蛛比南方蟑螂还恐怖，他们也不负众望的做出来一个巨型蝙蝠猪。除了腿和翅膀潦草了一点，中间看着很有感觉。动物题目，这不就到胡子哥的主场了？我猎鸟和海象，我猎象，这连想象都困难的物种要咋搭出来啊 ？Take the walrus's fat laziness into the flamingo's tall, elegant skinniness. What are you looking at me when you say fat laziness? <笑>把海象的牙放在火烈鸟的嘴上，胖胖的海象身体和瘦小的火烈鸟腿，但一条腿要怎么撑得住海象的重量？ Yes. Oh, looks so、good. <笑>同样是腿，比起其他组，胡子哥的鸟腿处理就优雅逼真的多，还长着一只海象蹼，头的肩容也是说不出的完美，鸟的膝盖向后弯的细节也到位。长发小哥组赚到的是孔雀和鲨鱼，孔雀鲨，他们要保留孔雀的羽毛和鲨鱼的身子作为要素。六个小时，别的组搭完都费劲，他们竟然还想加动力组，实力降维打击了啊！小哥用了五种颜色的砖块拼成渐变羽毛，然后用带颗粒链接绳做好链接，拼完容易，按上难。在看着非常危险的画面里，卷毛小哥单枪匹马固定住了羽毛。Come on, just go. Whoa, I'm sick, man. Whoa. 孔雀鲨摆动着脑袋在觅食，因为孔雀头小，所以他们机智的选择了锤头鲨，抵消了鲨鱼头太大的违和感。妈妈组赚到了伞蜥蜴和鲨鱼，把伞蜥蜴的伞嫁接到了鲨鱼脖子上。构思图看着还挺可爱的，但动起手来就不是那么回事了。I'm looking around the room and I'm looking at our build. Our build is hideous. I'm gonna say hideous. 看着谨慎的时间和无力回天的模型，虽然不是淘汰赛，但在自己热爱的事情上摔跟头，妈妈组还是绝望的想哭。Feeling Brickman's eyes on it, yeah. I just felt like embarrassed. And now we're gonna have to talk about it with Brickman, and I just want to leave the room. 打不好真的是公开处刑啊！节目组也是硬着头皮放了特写。鲨鱼的舌头是把吉他，至于其他的，我也编不出来了。其实这个作品说明了乐高 M O C 的难度，将构思变成模型，听着简单，选手们好像也随手拈来一样，但真的自己上，大概率会是这样。情侣组赚到了猪和火烈鸟，猪烈鸟，猪头鸟身，因为长短腿，所以猪烈鸟只能靠鸟腿着地。实话说，完成度不怎么高，勉强中还是有一丝可爱的。
，厄运组拿到的是火烈鸟和鲨鱼，俩八竿子打不着的物种，就赐名火烈鲨吧。It's so too big for the amount of time we have. It's ridiculous to think that we're going to finish. 鲨鱼的形态，但眼睛、鱼鳍和色彩，一眼就看出火烈鸟的基因。这两根腿杆子实在不好看。短短六小时里，做大尺寸也就等于细节缺乏。亚裔情侣组抽到蝎子和大象，这一题难度也够大了。他们计划做一个有很多条腿和蝎尾的大象，但像这样关节巨多的、需要连接的地方也多，所以模型会不停地垮掉。最后没想到立柱的蝎象真的很像，不过看底部连接处就知道还是没拼合，和前面那条龙一样的魔法固定，一碰就散架。回看上一期，这次的动物主题又是一场碾压局。最后，胡子哥以火烈象赢得了下场比赛的特权。点击右上角关注乐高拌饭，记得一键三连哦。My click。感谢评委和他的团队送上的大火箭。火箭舱门打开，有七个格子，选手们要搭出自己想带上太空的东西。这一期就是考验大师们在狭小空间里讲故事的能力。只要题目自由度大到可以选择类型，长发小哥组除了科幻机甲，就再也看不见别的了。他们要做一个反乌托邦的空间站。第一步，先把空间结构搞出来。摄影师生怕观众学会，镜头再切到他们这儿，机甲就打好了。Almost everything grey. He wants no color. I agree with the color. I just don't agree with the colors. 长发小哥俩在颜色选择上出现了分歧。卷毛坚持认为灰色才是反乌托邦世界里的主色调，脏辫小哥也犟不过他。Change the color of mech. But yes. the grungy vibe isn't a colorful map. Yes, we should change the color. Jumao wants to do a dark colorful map. Using the white as a symbol of white supremacy, but going forward, you can see it's a dark blue. Until the director turned around, the man turned red and red. Without the director, the man turned red and red. Without the director, 难为他们这么点地方，还加了动力组。评委认为，他们空间站这两层台架子塞得太满，都看不清里面是啥，墙的颜色也称得上单调。狭小空间容不下机甲的野心，但不得不承认，拼搭技术上，这个作品是无懈可击的。从这个技术，淘汰是不可能淘汰的。但为了让他们长点记性，评委必须吓吓他们。From a technical perspective, absolutely cool. Story-wise, I'm okay with. But from aesthetics perspective, holy cow, it's put you in the gun today. 谁还记得太空有三个中国人在出差？说到人类最应该带上太空的艺术，绝对是其中之一。所以，我带个音乐剧团或者博物馆上去不过分吧？妈妈组曾经是音乐剧演员。这两大特长一结合，用乐高搭太空歌剧院的想法就成了。他们给故事设定为外星生物和人类管弦乐团合作演出。评委指出，要让这头外星人成为视觉中心，不然缺少层次感，会显得乱哄哄的。于是，妈妈组咔咔撬砖，重新建高并延伸。舞台调整过视图的太空歌剧院分为了三层，下面的管弦乐队在演奏，顶层一群人仔围着外星人跳芭蕾，演出区两侧的后台放着芭蕾舞服，还有操控室和化妆间，用两个人仔做出的镜子效果，毛毛看了都说一句喵啊！看完这个模型，我愿意忘记他们前半场的那个蜥蜴鲨。厄运组这边准备建一座艺术画廊，人类的艺术瑰宝必须要带上太空啊！就比如米开朗基罗的大卫雕像。I bring a piece from the brick pit which may be of of use to you. The modesty leaf for your statue of David. Say. 厄运组在画的选择上还是有点东西的。首先就是最容易用乐高复刻的格子狂魔蒙德里安的画，红黄蓝的构成，然后就选只有人物的名画，用人仔摆出造型。博物馆失窃，小偷们将各种艺术品洗劫一空，其中有朋克的呐喊、达芬奇的蒙娜丽莎，代表美国文化的美国哥特式和大卫肖像。评委给的叶子马赛克实属巧妙，还有蒙娜丽莎的胳膊被卸下来，摆成了画里的姿势。只是一个大卫不足够成为视觉中心，评委也希望能够看到一个更大、更突出的艺术品。上期的博物馆和乐团属于艺术瑰宝也就算了，这边的胡子哥拼了一个绝对让人想不到的玩意儿——充气宝，就是在公园地摊中占有一席之地的人类幼崽快乐床。用硬质砖块还原 Q 弹的充气宝，这触及我知识盲区了。胡子哥除了模型上做了圆滑的角度，还加了很多齿轮减速电机，让人仔以最慢的速度做间歇运动。在比赛仅剩一小时时，胡子哥使用了海象鸟赢得的特权，全场暂停半小时。只有他们掌握比赛的三十分钟里，胡子哥强行扩建，在前面的延伸空间做了一只机械斗牛，用软管零件做出弹跳的效果。充气宝旁边还有电玩、赛车，嗨，看看人家这零件用的。
a dog. What? 短发小哥这边又将狗狗带上太空，同样是机甲主题，和长发小哥的反乌托邦比起来，他们的画风就活泼得多。狗子们在船舱里越狱了，四处拆家，引起混乱，留下了一地的 o l i g a r 角落里还有一只追枪场的狗子。因为短发小哥每次的镜头都不多，所以技术上一直有种被低估的感觉。实际上，他们每个作品的完成度都非常高。However, I really would have loved to have seen either something that folded out those dogs going for a spacewalk off in space, and this robot just hanging onto those dogs. That would have sort of Allowed you to get bigger and bolder. 情侣组准备做一场童话事故，乐高版的查理和巧克力工厂。工厂发生了意外，喷涌出来的巧克力浆淹没了流水线，工人被困在了机器里，中间摆着还在制作中的巨大的粉色巧克力棒，各种细节拼成了一个混乱有趣的小剧场。情侣组这次发挥稳定，故事美学技巧都刚好达标，但另外一组情侣就没有这么顺利了。We are panicking. We need to prove that we're. Than 亚裔情侣组设计了一个人们押送外星人回母星的故事。眼看时间过去了两个小时，这对拖延症情侣的关键角色外星人还没开始做，评委让他们赶紧做外星人。如果人物场景和比例崩坏，最起码还有个人物拿得出手。人类抓住了地球上所有的外星人，就在押送外星人回母星的途中，被他们逃跑了。人类正在捕捉，并将外星人送回控制舱。主题选择上和妈妈组的外星小乐团很相似，所以撞题要谨慎啊！一不小心就被实力碾压了。亚裔情侣组没有做好主次分配，整个作品从外面看基本看不出技术能力。A great example of that is the three minifigs that are standing up on the top row. They're simply just standing there. Even some of the face choices, you got someone there with a spice blaster going. Me. 比赛结算，最后胡子哥帽子戏法用充气宝拿下了本场的冠军，成为了本季第一个三连冠。在几乎全场稳定发挥的比赛中，就很容易暴露出技术能力稍弱的一组。亚裔情侣组的拼搭重复性较高，一直游走在及格线附近，在这期的最后被淘汰，离开了比赛。点击右上角关注乐高拌饭，记得一键三连哦。今天，选手们要为评委的大作赋予新生命，在巨大的冒险地图上搭建史诗场景。评委来参加个真人秀也挺费手的，题目都得自己搭。比如这个大沙盘就要做出六种不同的自然地形，看十二个小时的比赛时间就知道，又是一场技术赛。最后展示谁不会动，谁尴尬的那种。胡子组擅长动物，又拿到的是沙漠地形，优势结合下决定做古埃及神话中的沙漠死神阿努比斯。以前的选手要么机械强，要么造型强。作为机器和生物造型双强的胡子哥，上来就展示了自己是怎么。吊打比赛的，他们想要狗头的大小手臂都做出来回扫的动作，这就需要两个以上的关节。他先做了小的曲柄连杆，带动齿轮，齿轮再带动大曲柄连杆。Well, as the vehicle drives past, you can swoop. It's gonna sweep him off the top. Yep. yep. 这一步赢真的天理难容了。接着在机械结构上丰满手臂和爪子，填充模型细节，在竞技版的小狗头后面加堵墙，最后放个金字塔。冒险家们路过沙漠，巨大的阿努比斯俯身想要抓住在黄昏中飞驰的越野车。人仔祭司们正在举行召唤阿努比斯的仪式。十二小时能达到这样的完成度，真是纹身师必演，秀我一脸。但阿努比斯还是有两处可优化的空间，一个是机械臂外露的部分过多，另一个是评委指出他们的两个场景有些割裂。更好的处理是融合两部分故事，让人仔祭司围在大阿努比斯身边。长发小哥拿到的是地中海，选择很明显了，就他曾经的地中海霸主古罗马，罗马。不是一天建成的，但对于乐高大师来说，半天就行。秉承着谁模型不会动谁尴尬的想法，几个实力相近的头部队伍都掏出了自己的机械组。长发小哥想做一个从神庙里冲出来的牛头人，他们在牛和门之间做了一个简单的联动装置，就像布谷鸟钟一样。评委让他们看看隔壁的大狗头。That's what you're up against. Yeah. 虽然他们攻克了机械组难题，但一个小牛头人根本不够看。Why not have another one that's terrorizing or something like that? Cyclops. Oh, 剩下一个小时里，他们用上了单身多年的手速，拼出了个独眼巨人。冒险者开着越野车路过古罗马集市，正当冒险者发现独眼巨人时，一边的牛头人从神庙冲了出来，和旁边的独眼巨人一起攻向冒险家。独眼巨人身上还背着一只小烧鸡。Oh, do you have a little piece that you're proudest of in there, Scotty?、Oh, I kind of like the bathhouse. She's peeing in the bath. <笑><笑>黄色透明砖用得很还原，果然是艺术来源于生活。评委也夸赞他们最后逼着自己增加巨人角色，才是提升整个作品的关键。Well done, guys. Great job, guys. Getting the praise from Big Man is just a massive boost to confidence. 
Yeah. Happy as. 六块地图合体后，最扎眼的不是胡子哥的狗头，而是虎头。短发小哥组拿到的是丛林板块，他们决定放弃机械，专注造型，做一个大老虎神庙，复刻冒险片中的经典丛林套路：吊桥、陷阱、插满毛的墙。That's a tiger head in the middle of the jungle. 可惜动物造型是乐高永恒的难题。主角虎头的气质稍微有点跑偏，但十二个小时的打磨后，勉强算救回来了。We got jungle. 冒险者穿过危险的老虎丛林，巨大的神庙坐落在顶空。下凡的勇士们穿过带毛的墙，摇晃的吊桥被老虎追赶。在人仔视角上，只露出头顶的虎口，反而看起来更加霸气。这个画面绝对称得上全场构图最佳。厄运组运诅咒砖块，所以前五分钟不能动，只能看到其他选手把好地形都抢走，只给他们剩下了一块高地。想放机械得搭个活物，和高地有关的活物，那就是苏格兰高地的尼斯湖水怪了。一群缺德的村民正在偷尼斯湖水怪的蛋。冒险者路过，一把火破坏了偷蛋机器，深藏功与名。水怪尾部的蠕动处用了凸轮结构，四边形结构让水怪在身体倾斜的时候可以张开嘴。这一期比较拉胯的是情侣组和妈妈组，出手怪在节目里出镜频率太高了。小情侣的海怪章鱼在造型上也没能突出重围，但他们的船做的确实不错。还有妈妈组的冰霜女巫，只能说庆幸这不是淘汰赛吧。没想到最后评委更青睐短发小哥的丛林虎头，以完美的构图和场景融合拿下了冠军和下一期。的豁免权，点击右上角关注乐高拌饭，记得一键三连哦。今天的挑战叫切一半，每季的传统一能题，选手们只拿走半件东西，用乐高复原另一半，时间只有 ten hours。The lucky time starts now. Go for it. <笑> my body. Hey, that's my body. 胡子哥选择了最难的半个录音机，这一下子没法做他们最擅长的动物了，而且录音机的想象空间实在有限。霎时间，胡子哥有点束手无策，但摆弄了十分钟后，他们突然意识到，谁说录音机一定要摆桌上呢？他们把录音机倒过来后，灵光乍现，做成录音机，在爆炸中摔倒在地上，火花炸成音符，喷涌而出的场景。这个创意的抽象程度，让人不禁对三冠王胡子哥的技术能力都捏了把汗。为了做出散架融花的感觉，他们用浅色的砖块做出瀑布和云朵，巧妙的零件拼搭出各种各样的迷你乐器，看着令人舒适的音符形状，录音机坠落在地上，迸发出了一场音乐元素的狂欢。吉他、架子鼓、键盘、磁带、小提琴，欣赏他们的作品时，经常会忘记这是用乐高做的，难以说清其中的美学逻辑，但视觉上就是达成了和谐。绝对是能载入乐高大使历史十强的作品，搞得比官方套装还好看，简直和第一季封神的半个小提琴有得一拼。而这样的作品对他们来说也才游刃有余，很难不怀疑他们表现出的压力只是为了尊重对手，强烈谴责胡子哥的这种满级刷新手村的行为。选手们纷纷拿走自己想要的题目，哎，这半个主持人怎么没人抢啊？ Oh, well. 长发小哥拿到的是半个留声机，他们要在留声机另一边做一棵树。让我没想到的是，这讲的还是一个爱情故事，树下。分为春夏秋冬四个季节，分别代表了一对情侣不同的人生阶段。不过模型和题目要的不仅是物理上的链接，意象上的结合更重要。想法虽好，但树和留声机把杆子打不着啊。Why the gramophone has a tree next to it? What's that story? 想到自己再这么固执的做下去会被淘汰，小哥一巴掌终结了自己五小时的成果，决定重做。刚想夸他们破而后立的果断，结果卷毛马后炮的想到了结合点。It's not a love story. It's a love song. 把爱情故事改成情歌，不就和留声机搭上边了？好嘛，这一下白砸了。此时时间还剩下一半，还好脏辫哥的手劲不大，树干还有抢救空间。他们复原了树干，做了两只会唱歌的爱情鸟，加了乐谱。最为巧妙的是，他们将机械开关放在了雪人上。唱片开启，留声机播放起这首以四季谱写的情歌。一对情侣在春天相识，夏季步入婚姻，秋日里和孩子玩耍，冬天在冰上起舞。这棵树和爱情鸟也成了他们人生的见证。十小时的比赛时间，实际上他们只用了七小时。Can you imagine what you would do if you had thrown t e hours at it? Good stuff, guys. Well done. 厄运组拿到的是半个收银机。他们准备将另一半做成一个腰缠万贯的富婆，资本的代言人形象，人脸有多难拼不用我说了吧？而他们这次的写实派人脸几乎称得上巅峰。当然，除了人脸，乐高中的球体也是很难拼的。嗯。Students will be watching this and having a good giggle. You're never gonna live this down. Mr. Ryan made boobs. <laughs> 富婆从收音机跳出来，一身流行文化中的土豪画风，身穿纸超裙，脚踏豪车，遍地奢靡。无论是创意还是技术水准，他们这次的发挥都让其他组的选手感到了强烈的危机。
they're coming. They're coming. And we've got the absolute living proof of that. Well done. 潜力组拿到的是半个望远镜，他们准备将宇航员绑在火箭上，乘坐望远镜飞上太空。可宇航员的脑袋太重，重到承担起了节目效果。他们的危险动作吸引了很多机位。You know, ideally, of course, a drop would be a terrific ad break, but that's awesome. 那就让我们来实现这个想法。开玩笑的，最近都接不到广告。虽然过程很难，但他们最后的发挥只能说不好不差，远不如美版夫妻组的望远镜。妈妈组桌子上是半个电锯，他们反其功能而行之，在电锯另一边做了树屋与之对决。最后树木打败了电锯，可惜创意第一，技术垫底。树屋主题前有参考答案，官方套装，后有长发小哥超常发挥的四级留声机。妈妈组这次的作品真的难以突围，最后和情侣组一起进入了淘汰队列，但他们最后关头还是决定不用白金砖保命。Or are we going to be able to play the brick to take us through to the final four? Unfortunately, Anthony and Jess, you'll be leaving us today. 他们赌赢了，而情侣组这边就惨遭淘汰。本期的胡子哥也凭借录音机拿到了他们本季的第四个冠军。点击右上角关注乐高拌饭，记得一键三连哦。这一期的比赛多少有点反人类了，选手们要用做好的乐高模型挂在这些巨大的氦气球上，既不能飞走，也不能降落，必须在空中悬停十秒钟才算合格。除此之外，还要有美学、故事和技术。长发小哥准备做一个迷失太空的宇航员，拼命抓住气球的绳子。因为对重量要求严格精确，所以大家干脆一边测试一边加紧零件。台下五小时，台上十秒钟，终于来到了测试环节。Let go. 只有长发小哥组的宇航员不幸降落，其余组全部成功。Five hours undone in ten seconds. 其他选手的作品更是极具创意，但最损的还得是这个短发小哥陷入了感情问题。于是他的队友非常贴心的做了一个他被女孩抛弃的故事。澳洲的损都让你给夺完了。女孩挂在气球上，想要飞往更好的生活，努力挣脱着脚下的短发小哥。Gotcha. It happened to me. I get it. 胡子哥能做动物，绝不碰其他题材。他们搭出了希腊神话中的飞马，为了节省重量，不得不在翅膀上动刀，给翅膀都砍到漏风了。妈妈组做了个装满了零食和小虫子的野餐篮。厄运组是唯一赶上动力组的勇士，以模型自重，能漂浮在空中就不错了。他们还加了很重的电池盒和电机，为了节省重量，他们用一个机械控制两个动作：人仔的腿做胡子，放大镜做护目镜。飞舞的围巾和复杂的机械结构，这一吊打比赛的水平，估计连胡子哥都看傻了。结。如果毫无悬念，厄运组不仅赢下了大魔王胡子哥，还摆脱了厄运砖，并且拿到下一场比赛提前三十分钟特权。厄运组真的越来越强了。还记得第一季的选手自负小哥，钟爱搭大尺寸模型，为此节目创立了个新名词 K L 尺寸，来形容那些因为太大而拼不完的模型。本期的挑战就是要搭一件和自负小哥一样高的东西。多损啊！你们请人家过来当标尺。本来八小时设计加搭建这么大的模型是几乎不可能的。评委还封锁了一条捷径，不可以拼大楼和高塔，那就啥高搭啥呗。长发小哥选择了万龙。评委一听就知道长发组又开始犯眼高手低的毛病了。What did Kale go home on? He failed by trying to make a giant dinosaur. It's just bad juju, man. 评委赶紧告诉他们，八小时是绝对拼不出一人高的恐龙的。You can take that two ways. Prove me wrong. Or you go home. 结果长发小哥又给作品摔了，决定从头再来。你们干脆改名叫重做组吧。最恐怖的是剩下这点时间，他们真的重做出了一个火箭。这手速跟上一季拼实心楼的长发组有的一拼。长发小哥不仅在底部做了发射台和烟雾，整个模型比自负小哥还高了两个头。看下面的就知道他们的速度有多碾压了。这场比赛里，千万不能选择横向结构大的东西，不然即使是多出三十分钟比赛时间的厄运组也没办法搭完。他们设想做一个漂亮的水流喷泉，但用尽手速达到了自负小哥的高度，却发现没有时间填充细节了。整个作品留白太多，略显尴尬。就算撒一把蓝色透明砖进去也好啊。这一下不仅是故事，色彩上也缺少内容。请第一届的选手来当题目，还是来当长度单位的，多少有点缺德了。但要搭一人高的东西，八小时真的太短了。以前搭个楼都给十几个小时，全场焦头烂额也难以完成比赛，节目效果是达到了。但职业选手胡子哥因为太顺利，都没有什么镜头，他们就是来玩的。
胡子哥肯定是大动物，还得是一种长度能够适配字符小哥的动物。他们要做的是一只从筐里钻出来的巨型眼镜蛇，所以就有了刚才吹笛子那幕。因为上一场被厄运组的机械秀了，所以他们这次也要让蛇动起来。游刃有余的八个小时过去了，他们最后还有闲心做个笛子吹。眼镜蛇吐着心子站在篮筐里，车头里的机械控制着下巴的开合，眼睛里还加了发光砖，就连底下的筐都搭得很好看，简直可以送去乐高旗舰店里做镇店模型。妈妈组的设计就非常讨巧了，他们做了个路牌，这下高度直接达标，故事也非常可爱。这块前方学校减速慢行的路牌被小人仔占领，上面的人类也被偷偷换成了人仔。妈妈组的体力不如年轻人，固定好路牌才发现人行横道角度不对。第二次固定，内部的固定结构没有做好。八小时的心血，破碎的声音。字符小哥一出场就迅速进入了风暴装逼模式。Okay, quick knowledge bomb I'm gonna drop on you guys, but I think he might also think he's Brickman. He really is the ruler today. 短发小哥准备做一个钓鱼台，细节才是他们的强项。大模型反而限制了他们的发挥。码头上的渔夫钓上了一只轮胎，缺失的美学，凑高的码头，没有情感表达的人物。让短发小哥和妈妈组以及厄运组在淘汰队列中相遇。妈妈组交出了白金砖保命，剩下两队中的短发小哥因为一项色彩达标而幸存。可惜厄运组刚摆脱厄运砖就被淘汰了。另一边，胡子哥凭借巨蛇再次拿下了冠军。点击右上角关注乐高拌饭，记得一键三连哦。要不是看完了搭建过程，很难想象这些零散的砖块十小时就能变成一场雪山列车大劫案。厄运组拿到的是冬天主题，小哥是打火车的高手，他的火车做到了救急去颗粒化，一时都看不出是乐高。厄运组设计了一场火车大劫案，小哥这边忙着策划抢劫案，劫匪用炸弹制造雪崩逼停火车，妹子在另一边疯狂垒砖，七小时拔地而起了一座雪山，这么大用砖量，看着手就疼。Do I have the calluses? <笑>火车从隧道驶出，刚开上高架桥就遇上了人为制造的雪崩。透过车窗，劫匪们在拎着钱袋子抢劫乘客。桥下的劫匪开着跑路用的车，故事完整，技术到位。雪山的背后甚至还有小彩蛋，一个正在工作的倒霉矿工。I would love to send the robbers on top of the train or rappelling down out of the train. A little bit more action to entice us into what's happening. 复活赛还有三组之前的出局的选手，分别拿到了剩下的三个季节。情侣组拿到了秋天，准备做一场秋日野营。小哥把自己祖父母的房车还原了出来，但干巴巴的一个野营太无聊。他们加了只突袭的野熊进去，这熊最后看着比山还高，比例十条，但审美尚存。亚裔组拿到的是春季。但时间快过去了两个小时，他俩竟然还在构思。这时间都够长发小哥重拆一遍的了。就在我以为他们彻底凉了的时候，他们终于憋出了个彩虹凤凰的计划，最后在颜色上占了个 C 位。果然人还是得逼一把。投资情侣组还是喜欢拟人化题材，冰激凌怪攻击冰激凌店的故事。作为第一场就被淘汰的选手，他们在实力上确实弱了不少。最后还是给力的冬日雪山和秋季野营赢得了胜利。厄运组和情侣组复活成功，晋级下一场劫机游戏。十二个小时用乐高设计一款原创劫机游戏，就是本场比赛的目标。身为九零后的长发小哥，受到了八十年代的摇滚明星主题，稍微超纲了点摇滚明星意味着游戏的定位是音乐，他们游戏的玩法很简单，玩过音游的都知道，弹对音符获得积分等级提升。游戏分为三个关卡：地下乐队、酒吧演出、顶端是演唱会舞台。Then, spinning drum kit man, yes. Love the concept. OK， 重点来了，必须要灯光按顺序触动三个不同的开关，然后以相反的顺序再触发一遍。我有点怀疑，这么烧脑的结构真的能用乐高实现吗？负责机械的卷毛在脑子里疯狂编程。Your man is very focused over there. Owen. Hmm. Yeah, he's trying to work out a thing with Jiggy Bob. Do you watch it? Something like that. 在尝试了一桌子零件后，这个因为觉得你们可能听不懂，所以我都懒得解说原理的结构，最后还真的给它做出来了。除了关卡的动态效果，吉他上还做了履带传动，下面的拖轮结构让琴键来回起伏，整个链路完美联动。随着乐队的不断晋升，旁边亮起了不同的数字灯光，最终达到顶级舞台，成为演奏之王。能在家里摆一个这样的乐高街机，可能是每一位经历过街机厅时代人的梦想。作为本季机械上最牛的作品，连评委都赞不绝口。It's so awesome. It is so awesome. 
不得不说，这一次长发组的模型简直是科技组和小颗粒的天作之合。胡子哥运气真拉满，拿到了小龙人，这就迅速进入了他们的王者领域——动物系。他们的游戏叫《巨龙战争》，最终关卡里小龙人召唤了龙的力量，引出代表正邪的两条龙战斗。评委认为，主角小龙人的戏份太少。将设定改成小龙人自己和龙战斗，另一只红龙直接被扔掉也太可惜了。以他们的水平，或许可以做成双头龙，在机器里铺好城镇背景，加上血条和数值，整个界面更横版格斗的感觉了。然而就在最后十分钟的关头，显示数值的机械突然卡住，我不厚道的笑了。要是没进前二，肯定要请客了。可能是积分器里面的颗粒太大卡住，胡子哥慌了，最后一秒钟手一抖，扣上了面板。小龙人踏着脚下的火焰，在街上和巨龙搏斗。如果不是滚动积分器没有实现，这个战斗的镜头感足以让他们再冲一次冠军了。短发小哥拿到的是滑板女孩，他们要做一个竞速类游戏，游戏设定是滑板女孩和一只巨型下水道老鼠赛跑。画面定格在女孩跳跃翻转滑板通过终点线的瞬间，身后的巨型老鼠被橡胶皮绊倒，下面还做了连招组合。背景、中景、前景都有各自的元素，中规中矩，就是差了点啥。还是评委一针见血的点出作品的缺陷。There's no one key focal point. Seems to be lacking that one key thing that really wants to grab your attention. 厄运组拿到了太空战士，他们准备搭的是所有人都玩过的太空射击游戏。先用曲柄连杆做出运动骨架，再把小战舰固定上去，就有了来回扫射的动态感。小哥还在顶部藏了一个 Game Over。Um, Debbie and Rod, let's do it.、Oh. 银河女孩是一款太空射击游戏，主角用闪烁的激光发射器攻击 BOSS 的同时，还要躲避外星生物的攻击。背景上有各种颜色的行星，下方有积分器和等级弹夹。血条竟然是用渐变的人仔做的。It's a pretty cool guy。因为妈妈组从来没玩过街机游戏，主持人推了台街机，让他们体验一下。虽然没吃过猪肉，但看过猪跑。妈妈组的游戏性不算强，但也能看。主角僵尸拉拉队长在不同关卡里收集口红和梳子，为了把僵尸朋友们变回人类。最后，他要和邪恶 BOSS 科学老师进行 PK。整体颗粒部分太多，也是妈妈组一直以来的短板了。情侣组拿到的是特技演员，他们设计摩托车手冲上斜坡，配有一排大巴车顶，中间可以做各种花式炫技动作，增加得分。除此之外，情侣组还想秀一个强迫透视。Hi, Tiny Brick Man. How you going? Hi there. Hey, how are you? I'm feeling pretty good. Guy. Yeah, good. That's false 他们要营造主角飞越了很多巴士的错觉。That freaking works. Nice work. 盖伦都没有你让我沉默。你们就不能把车换个颜色吗？特技演员太重了，不能安稳在车上。科技键用不好，就会像这样噼里啪啦往下掉。情侣组的成品除了摩托车，能看的部分实在太少，就不细说了。好在这只是一场娱乐局，不然他们现在已经抢票回家了。最后，本期冠军给到了长发小哥的音游演奏之王，他们将拿到豁免权，不用参加下一期的淘汰赛。点击右上角关注“乐高拌饭”，记得一键三连哦。到底什么样的轮子跑得更快？这一集怎么和我学到的物理常识不一样啊？这场比赛节目组拿走了所有的轮胎零件，让选手们用乐高做车，而且不需要什么美学和故事，只比速度，谁快谁赢。胡子哥这边尝试做了很多种轮子，最后选择在轮子上放橡胶，增加摩擦力。情侣组的小姐姐很擅长工业设计，为了压缩重量，他们去了一个轮子，做成了三轮车。小姐姐错误地认为轮子必须是光滑轻巧的，选用了又滑又轻的雷达原板作为轮胎。高速赛车可都是大橡胶轮胎，像这么光滑又没摩擦力的，怎么可能跑得动？没想到他们的车竟然又快又稳，给别的组都看懵了。厄运组把软管卷起来缠在轮子上做轮胎皮，但测试失败，直接散架。于是他们也插了两个圆盘。短发小哥组开始设想做履带坦克车，可惜坦克根本算不上竞速载具，在其他组选手的打击下。最后还是乖乖的改成了圆盘。妈妈组不擅长机械，开始的车一直原地打转，后面不断调整才跑了起来。比赛分为三个回合，每回合间有五分钟的休整时间。第一回合，厄运组以半秒之差赢下情侣组，拿到了第一名。妈妈组最后一名出局。剩下的四组选手要在五分钟内调整自己的车。紧接着第二回合开始，情侣组领先一大截，顺利拿到第一。而胡子哥因为刚才改坏了车，跑得最慢，被淘汰。
，来到了最终回合，三二一。青旅组的速度以秒杀之势冲进终点，成功拿下本场的冠军和下场比赛的一小时特权。这期比赛题目很简单，搭出自己理想中的房子。本来以为就是一期普通的搭房子比赛，没想到节目组最后三小时才告诉选手，真正的主题其实是噩梦之家。题目很简单，却难为住了顶级大佬胡子哥。他们技术最强，但最不擅长想象和故事。搭着搭着，他们自己也受不了了。It's not a dream house. It's just a big white box sitting on top of a mountain. 胡子哥一点灵感都没有，在时间的逼迫下，逐渐开始崩溃。另一个胡子哥撤走大白盒子，终于在剩下的树干中得到了灵感。树屋。时间只剩下三小时，节目组那边也要开始折腾选手了。乐高大师怎么可能有梦想之家这么俗套的比赛？接下来的三个小时里，选手们要想办法将作品变成噩梦之家。这个转折对于其他组是噩梦，但胡子哥可乐坏了。树屋等面临的灾难，不就是他们最擅长的动物吗？树屋坐落在亚马逊雨林的中间，胡子哥和家人们一起平静的生活着，直到一条巨蟒爬上了树干，准备摧毁这个幸福的画面。蟒蛇的加入不光平衡了色彩，还增加了亮点。这个用香肠和樱桃零件做的舌头。乐高中比人仔比例还小的尺寸叫微尺寸，短发小哥组就想用这种微尺寸诠释主题。对他们来说，梦想之家和房子没关系，重要的是坐落的环境。他们准备在西部大沙漠和峡谷中，用一个微尺寸的小房子，营造万境人宗灭的孤寂感。到了噩梦时间也简单，和利益反着来就行了。曲棍球做的屋顶、溜冰鞋、烟囱以及冰激凌吹烟，原本这个小房子作用一大片戈壁风光，直到开发商将这里变成了建筑工地，噪音和机器将这里变成了一场噩梦。评委指出，他们推土机和牛的比例有问题，马路上的白色条纹也过宽，但这种奇特点子真的很有趣，敢用在淘汰赛里冒险也是很有魄力。这所艺术音乐豪宅里面让人赏心悦目的，除了艺术品以外，还有肌肉男仆。We need to find some hot gardeners to trim our hedges. <笑> Oh, Sarah. 果然，兴趣是最好的老师。灵感一到位，妈妈组的技术水平就直线上升。这好起来有点美国《小时代》的味儿了。眼看十一小时的比赛只剩下三个点，都这个时候了，节目组竟然要选手把梦想之家变成噩梦之家。妈妈组结合时事做了波反转。这所豪宅的噩梦就是税务局来清查艺人们的资产。Artists, artists <笑>在比弗利山庄豪宅中，珍藏着许多艺术品和一个长得像体彩一样的神秘图案。税务局中的艺人和音乐人。从来没有缴过任何税。终于这天，税务局找上了门，没收了艺人们全部的财产和艺术品。屋顶上的木琴还被来清查的人拆掉了一个音节。厄运组的计划一听就是熊孩子受害者。他们的梦想之家是一个能让孩子们尽情娱乐，家长们享受安宁的分区建筑。这是经历了啥？做梦都这么小心翼翼。他们的噩梦反转也很好设计，那就是熊孩子们开始了作妖。这里本来是家长们的修养的净土，直到一辆冰激凌车的出现，孩子们吃了甜食，亢奋起来，拿着炸耳乐器将玩具乱丢，在泳池里尿尿。熊孩子还把家长们绑了起来，扔进海洋球里。情侣组这边多出一个小时的比赛时间，他们要别墅靠大海，想做像钢铁侠家一样纯白高冷的现代风格，但计划赶不上变化。比赛要求的反转，对于他们的房子来说，好像只有海啸能满足了。他们做了一张，没错，是一张海浪。这座海边别墅有着巨大的海景窗、高尔夫球场和泳池。一场海啸袭来，将这里变成了噩梦。他们的楼层是可拆卸的，但因为海浪的支点在房子上，所以想打开必须拆掉海浪。Just to be crystal clear on this, the waves got to hold it up. You can't stand there and hold up part of the Lego model while we judge. To be crystal clear. 本场比赛的第一名给到了厄运组的家长噩梦，最后情侣组因为反转设计失误位列倒数第一。哎，上半场拿到冠军，下半场就离开了比赛。点击右上角关注乐高拌饭，记得一键三连哦。追剧的时候，恨不得赶快跳到这一集《乐高大师和漫威的梦幻联动》。这一期题目就是要选手们创造一个属于漫威宇宙的动作场景。DC， 好好学学。这一集节目组还拿走了所有的动力组，要求他们用静态模型展现动态感。长发小哥拿到了奇异博士的制胜锁，他们设计做章鱼怪冲进制胜锁和奇异博士战斗的场景。他们将墙做出了魔幻的扭曲感，还有制胜锁最标志性的大圆窗和奇异博士的传送门。博士的斗篷有悬浮功能，但乐高想做悬空，只能依靠透明零件。这样会让奇异博士看上去很呆，于是长发小哥用激光连接博士作为支撑，战斗质量瞬间上了个等级。章鱼怪冲破了制胜锁的墙壁，奇异博士释放激光光束对抗。
里边，奇异博士一个传送，直接摇来了银河护卫队的所有人。这下让观众一眼就知道在哪个窗户。曲线是用软管上套夹子做成的，场景信息量很大的同时，又不会失去焦点，空间分配完美的就像从电影里偷出来的场景。胡子哥拿到的是天空母舰，他们要做美队在天空母舰上和红骷髅机甲决战的瞬间。看到冠军可以赢得下一期豁免权，直通决赛周，胡子哥更认真了。美队将盾牌甩向红骷髅时，嘴里喊着 ：“This is for immunity, right？” <笑>生物造型对他们来说和吃饭一样简单。等到下一个镜头，他们的红骷髅机甲就成型了。评委留待到他们这儿，指出母舰没有涡轮就不是母舰。It's just gonna be a couple of dudes fighting in front of a on a road on a road. 他们决定将涡轮做出来，直接放在机甲的触手上，看起来就像母舰被破坏掉了一样。红骷髅驾驶着机甲，摧毁着天空母舰。美队从昆士战机跳下来。一个盾牌带着残影飞向了红骷髅。这个用三色光板做出的残影很有漫画风，缺点在于昆士战机的摆放没有指向性，好像路过一样。总体来说还是超有漫威的感觉。Well done, guys. Thank you very much. See, these are all the characters from the Marvel Cinematic Universe. Don't use them all. It'd be nice to leave a few behind. 在这么多漫威角色中，厄运作拿到的是以雷神为代表的永恒神域阿斯加德。他们拿走了零件屋里的所有金色砖。I just hope no one else. <笑>他用黑色和彩色透明砖拼成了入口的彩虹桥，这阿斯加德做的真的太帅了。但时间剩下两个小时，作品真正的主题冲击瞬间还没定，于是他们安排了冰霜巨人挨揍的戏份。So I've been practicing. Okay, my demon can do better. Hang on a sec. Here we go. I do not fear you, so I do not fear anything. I do not fear death. You shall never vanquish me. 一只冰霜巨人冲出水面，突袭了阿斯加德。而一边雷神一跃而起，一个大跳，捶向巨人的胸口。阿斯加德的零件运用堪称完美，唯一美中不足的就是冰霜巨人的表情太傻了，没有痛苦的流露，不像是在挨揍。短发小哥拿到的是瓦坎达，灭霸和黑豹在瓦坎达丛林中激战，巨大的冲击波按倒了树丛，冲击的瞬间是有了，但这谁能看出是瓦坎达？他们只好捕捉了个瓦坎达地标，巨大黑豹头雕。灭霸与黑豹在丛林中对战。巨大的冲击波打碎了地面，冲倒了树林。能量波及的场面做得太逼真了，唯一的遗憾是正面角度看不见灭霸的脸。妈妈组拿到的是复仇者联盟大厦，这俩欧皇每次都能抽到 SSR 级的题目。可惜的是，妈妈一号对漫威几乎不了解，也没做过动作场景，最后的作品也比较勉强。钢铁侠站在复仇者大厦的顶端，停机坪上的浩克正举起直升机往下摔，和其他组比起来确实单薄了不少，但还好不是淘汰赛。最后的冠军林悬念的给到了长发组，长发小哥只要稳住，和胡子哥争夺下冠军应该不成问题。点击右上角关注乐高拌饭，记得一键三连哦。小时候都玩过填色游戏吧？今天这场比赛就是一场至真 Plus 版的填色游戏。选手们要让这些黑白房子合理的拥有色彩和有意思的故事。厄运组计划做一辆油漆车，将楼房撞出了色彩的场景。画面的重点是油漆的喷射感，于是他们设计让喷射出的油漆撞到空中的一架小飞机。华莱士看了都直呼内行。一辆彩虹油漆车为了躲避路上的小鸭子而偏离马路，撞向了房顶，颜料喷涌而出，击中了屋顶的飞机。被喷溅上的东西都感染了颜色，他们的模型从来是乐趣第一，技术第二。评委也非常认可，这就是乐高真正的意义。短发小哥准备做自然之母，从昏暗的世界走过，经过的土地全都繁荣复苏的画面。I don't want to say Paul Rudd, but <laughs> oh, jeez, all right. So he's a handsome man. Yeah, so she's sort of got like that delicate facial structure of a Paul Rudd. 这个设想最大的难题就是用砖块塑形自然之母的身体线条。五冠和表情有一个做不好，就无缘半决赛了。你自己看看，这好看吗？改了几版后，他们最终定上了这个吹气的表情。接下来就要解决自然之母光屁股的问题。要知道，用乐高设计裙子比做条真裙子还难。小哥灵机一动，找到了软网零件，将一个个颗粒按上去，瞬间自然之母就有了灵气。自然之母给黑白世界带了新生，所到之处生机盎然。但这个作品有点跑题，题目是为黑白世界带来色彩，而不是带来生机。We have trees already, so there are probably different ways to introduce color as opposed to light. 妈妈组自从第一集的意境惊鸿一瞥后，再也没翻出花来。直到这一期，他们把房子当成了花盆，房顶有个巨大的洒水壶，浇灌过的花朵都变成了彩色。乐高里没有黑白灰色的花朵和树叶，但这反而成他们秀操作的机会。妈妈用人仔裙子和骑士盔甲做成了花瓣，还用上了搅拌器换挡杆，甚至是汽车的引擎盖和方向盘，几乎所有的灰色键都成为了花坛的一部分。但七个小时过去了，底板还有一大片空白不说，颜色又要怎么引入作品？妈妈组丝毫不慌，先拼出一个白色的水。
水壶，然后用科技键衔接彩色花丛，制造倾泻而下感觉的同时，解决了固定问题。Is a planter box with the watering can above it, pouring the water that's coloring the flowers. 颜色配比实在是太高级了，大片的灰色更强调了颜色的出处，一小部分的色彩颇有种四两拨千斤的感觉。水壶换成任何其他颜色都会抢戏，花朵的造型上各种 NPU。这次的作品质量很硬。提前恭喜妈妈组进入半决赛。胡子哥每次遇到需要想象力的题目，都得卡壳歇菜一会儿。表大老爷们儿琢磨了半天，终于想出一个能带动物的点子。一群可爱的小独角兽推驰而过，为世界带来色彩。评委让他俩别只想着造型，要想想颜色为什么会出现在这里。这个提示也是拯救胡子哥不被淘汰的关键。修改了一下设定，胡子哥让每只独角兽身后留下了只属于自己的颜色。五只独角兽在路上飞奔，身后留下的痕迹给世界刷上了色彩。如果颜色部分只留下独角兽，和他们身后的轨迹，剩下部分全部黑白，估计质感能上个台阶。最后公布半决赛名单，第一个就是本期不用参赛的长发组，厄运组和妈妈组没什么悬念，只剩下胡子哥和短发小哥组。Gus and David, your story was crystal clear as to why colors were in your world, and that saved you today. 恭喜这四支队伍进入了半决赛。点击右上角关注乐高拌饭。记得一键三连哦。这是一棵重达四百公斤的乐高树，这么大棵树，我退休之前应该能拼完。本期的比赛叫“节外生枝”，意思就是要在这些树枝上折腾出点东西来。能否杀进总决赛，在此一举。不过，这棵树不就是为胡子组量身打造的动物世界吗？他们每次想的不是搭什么故事，而是搭什么动物。但动物要是做好了，本身就会变成一个故事。这一次，他们准备做一只栖息在树干上的大老虎。记住这张草图，他们拼的比这草图画的还好。要用乐高方块塑造出来活物的表情和姿态，估计一。一般人连想象都不知道从哪儿开始。回到舒适区的胡子哥如鱼得水。How about you focus on our build, you dog? Yeah, but that's sick. 我竟然被一只乐高老虎凶了。为砖块赋予情感，这一块他们是当之无愧的大师。但细节这一块还差点。评委过来指出老虎的脚缺了东西。If you think about it, when it's up on the tree, you know we'll see the underside. The underside. Pads. Pads. 就当比赛要结束时，选手们又被突然告知有反转。这棵树下还暗藏了一格地底世界，五个小时内还要创造出和树上的作品相关联的新故事。感情节外生枝是这个意思。胡子组本来想在地下做人骨，但介于太惊悚，最后换成了动物毛鼬。It looks organic. It looks alive. 猫鼬从洞口探出头，用鼻子嗅探老虎的踪迹，而老虎也感觉到了猫鼬的存在，静静地趴在树上等待机会。他们用微妙的氛围来讲故事，可以说是最高级的叙述手段了。但半决赛里，评委必须苛刻点，指出猫鼬的姿势不够准确，但晋级绝对是绰绰有余。恭喜胡子哥成为了总决赛的第一支队伍。厄运组拿的是最高处的树枝，这个高度刚好做个小孩荡秋千的场景。用乐高做这么大的动态模型可太难了，而且因为高度，他们一半时间都要蹲在桌底作业。荡秋千的重点是要荡起来，而不能是单纯晃动。好在厄运组的机械一直很强，他们先设计两个发动机驱动涡轮，再驱动齿轮，最后连接机械杆，让两边同时同速摆动。然而。轮胎太重了，根本摆不起来，再加个人就更不可能了。他们光搭这个东西就花了五个小时，现在拆掉只有死路一条，只能想办法继续优化机械。秋千不行，还有腿可以荡。果然，给腿里塞上动力后，带着秋千也跟着动起来了。正在他们以为比赛终于要结束的时候，主持人的这一下子给选手的白眼都拉到天上去了。比赛远没有结束，他们还要继续干出地底世界的故事。这个反转是不是有点针对厄运组了？其他组都是动物系，这发挥空间不要太大。那可能只有时间胶囊最合适了。女孩正在荡着秋千，一只蝴蝶落在了她的鼻子上。树下埋着时间胶囊，里面是女孩成长过程中的照片。等待未来某一天的挖掘，这脸做的也忒潦草了。盗墓的挖到这时间胶囊，估计都得让同行嘲笑三年。五官丑归丑，但作品的机械部分动起来确实很丝滑，是个相当厉害的技术模型。
。厂牌小哥却没在树枝上做一个精灵村庄，卷毛嫌弃树枝太短，非要增加难度延长一截。这还不算完，这两个小天才还想看看树枝会不会断。在测试了延长的树枝能固定住后，他们才开始搭建。但一个精灵村庄太无聊，于是他们在剧情里加入了反派邪恶蜘蛛。这些个大蜘蛛做的过于写实，我要是村民，直接把村子给他们了。等到比赛结束，节目组放出来了一个仿佛专门给他们设计的转折：地下世界。精灵村庄的地底下藏点什么，好像都很合理啊。他们在地下做了一个蜘蛛王的巢穴，在比赛只剩下一分钟的时候，卷毛竟然还想要搞一只蜘蛛出来。树枝上坐落着一个精灵村庄，邪恶的大蜘蛛潜伏在树枝下，准备袭袭村庄。村民们也骑上蚂蚁，严阵以待。树根下面是蜘蛛王的老巢，精灵们穿过传送门悄悄潜入，准备将蜘蛛王的巢穴变成敌后战场。长发小哥把树枝进行了三百六十度无死角的环绕拼搭，上下左右都能瞥见一个漂亮的构图。而且因为乐高里这种紫色的零件非常有限，选择它作为主色调来拼搭，其实无形中提高了整体难度。地下的精灵巢穴乱中有序，看得我手痒痒，想摆一个在家里，可惜。节目里的作品在比赛后一周内都会被拆除。妈妈所做的是王座上的丰厚，她手下有很多九九六工蜂在给她打工。一颗黑色香肠零件就表现出了他们的不满。转折部分，他们将地底世界变成密封的茶水间，休息时间打工蜂可以在这里恰饭。丰厚趾高气昂的坐在王座上，前面的打工人哦不是打工蜂，悲伤的站在前面。下方是打工蜂的休息室，他们在这里补充体力，然后乘坐电梯上去继续加班。蜜蜂的方头仔形象技术含量偏低，评委也指出他们的蜜蜂只在树枝上排。拍坐，而其他组的模型都是四面八方的延伸。妈妈组这次的作品过于卡通和平面化，在其他三组大神的坐镇下，肯定是挤不进总决赛了。点击右上角关注乐高拌饭，记得一键三连哦。乐高界的春晚来了，这三组选手都是澳洲层层筛选出的最强乐高玩家，冠军可以得到十万澳元的奖金和乐高大师的头衔，钱不钱的不重要，主要是就喜欢听人叫我乐高大师。老观众都知道，每年总决赛都是二十八小时的自由发挥，长发组的作品经常统一观众的审美，他们这下终于熬到总决赛，可以放飞自我，做一场天马行空的大战。还记得小时候玩小冰人吗？他们做的就是小冰人的至真高端版。故事里的巫师唤醒。的树人和人类的工程师对抗，看他们搭建就像上数学课。摄影师稍微走个神，镜头回来，他们就变出了一座大山。他们还给山上的巫师周深做了旋风技能，还是电动旋风。奥义旋风召唤术。然而旁边评委的表情就没有这么好看。评委认为离远了看，故事不够清晰，也就是缺少视觉引导。他们参考之前的作品，决定做一个大技能。总决赛总要有些插曲进来。节目组老套的请来了选手的家人们直播连线。但让我意外的是，这档节目竟然拥有了不属于竞技综艺的温情。Look, a lot of the time on on shows like this, you know, the crew gets neglected, and so it's a bit of a special treat for everyone here, a bit of a surprise. I've organised all the crew's family as well to join us via Zoom. <laughs> Look at that! Incredible. I can see it's got Nige. Got him good. There we go. Nige got you, Nige. That's that. No. Well, don't drop your focus. 长发组手速快是公认的，到了最后一小时，卷毛的手已经严重超速。这一桌子零件数之恐怖，不知道能顶多少个千年损。一个巨大的推土机正在毁坏这片森林，钻机破土而出，直升机在一旁待命。山顶的巫师可不会束手旁观，他凝聚了整片森林的自然能量，变成一束冲击波。撞向推土机，另一边召唤树人来对抗这些铁皮机器。作品细节实在太多，他们好像花了二十八个小时创造了一整个世界。说到缺点，长发组其实更适合命题作文，和上届长发组的作品风格很像，却少了一些美感。看来头发还是不够长，但从他们的作品里能窥见我们最早玩玩具的初衷，那就是在残酷的生活中，让我们有了自由掌握快乐的勇气。这一季的厄运组可以说是拿了逆袭剧本，最开始抽到厄运砖，中间被淘汰又复活，历经波折，最终来到了总决赛。最后一场比赛，厄运组准备做一个底座，是可以旋转的超大马戏团。马戏团的内部被割成四个部分。Each scene will be viewable from all all that. How does the tent sit around that? Rather than actually build the entire tent. 那厄运组不想要帐篷，评委直接抓住盲点。
It means nothing if they're all open and you can see all of them and it's just rotating around. 厄运组被评为一语惊醒，先支起帐篷骨架，然后固定板块上色。马戏团的帐篷外壳就做好了，这颜色看着就顺眼。妹子这边负责棚内故事，比如这个马戏团员工的社死现场。Okay, so that's her. She's holding his pants, and that's him. He's come out. 这旗舰店七十九三哥的人仔随便抓一大把，用来填充马戏团里的游客。然而他们的转盘转速太慢，想加点细节进去能挤死个人，尤其是在比赛的最后一分钟。巨大的红白马戏团中有旋转的四个场景，里面有着你能想到的所有杂技表演。侧面有环绕的小火车，外面的马戏团小丑正在卖魔术气球，还有拿着气球看表演的孩子们、冰激凌摊和排长队的游客，几乎集齐了所有马戏团的要素。但总决赛必须严苛一点。马戏团有个很不美观的地方，就是顶部红白帐篷的缝隙非常大，总体来说是完全有实力和长发组抗衡的作品。二十八小时靠搭乐高赢下四十五万人民币，是一种什么样的体验？当澳洲最牛的乐高玩家拥有了无限使用的装。快后，他们创造了狐狸、蟒蛇、老虎、狗头等等这些极度传神的模型。到了最后一场总决赛，胡子哥难道会拼个动物园吗？他们准备做一个大的森林场景。两只鹿正在小溪边喝水，不远处的狼群正窥伺着这里。两个小时后，鹿已经初见雏形，鹿腿只用了细细的科技剑就能稳在底板上。胡子哥做动物的优势来源于自己大型电子生物设计的工作。在搭建时，他们有很多小技巧，比如狗的眉毛有一块小肌肉，从而能散发情绪，但狼的眉毛上没有肌肉，所以表。表情没有温度，他们的手艺之妙，连评委都忍不住了。Mission to touch, mission grab. I don't know how to touch the Lego. Maybe season four. 做完动物之后，他们开始抠场景，用乐高去搭这么大片的森林沙盘，填充河流与花丛，几乎是在一个个像素块的去做处理，整个场景生机盎然。此时的胡子哥仿佛就是造物主。Does this look so beautiful? Our story is: there's a family of deer in a beautiful forest, just drinking water, minding their own business. 鹿警惕地察觉到了一只狼的靠近，停下了喝水的动作。然而，鹿没有注意到另外一边，两只狼摸了过来。这个模型别说奖金十万，拿去拍卖都不止这个数。他们不需要任何动力组就能让动物活过来。准备抬起的狼腿，微微偏转的鹿头，这些动势构成了一个巨大的悬念。好像只要观众站在这里足够久，就可以看到下一幕。三百六十度无死角构图，这一桌子的搭建技巧足以诠释一本乐高教科书。Yeah, chef's kiss. 三组作品摆在现场，和往年一样，一共二百五十位观众，一人一票。但卷帘门一打开，我就觉得大事不妙。不妙的是，来投票的小男孩居多。试问谁会为了两头鹿，放弃巫师大战坦克的故事呢？甚至还有一个会旋转的马戏团。但决定冠军的关键，还是评委手中的一百票。因为疫情原因，没有了往年的现场观众。Face fire， 计票完成，先来公布总决赛季军。It's Gabby and Ryan. 逆风翻盘的典范，一路升级打怪和满级大佬站在同一个颁奖台上，恭喜厄运组！接下来即将揭晓整季最大的悬念。The winner of Lego Masters Season t h r e David and Gus. 恭喜胡子哥实至名归，大哥激动的脸都红穿了。长发组也拿到了亚军，可惜只差一点就可以享受这场金色的雨了。You've made a build in 28 hours. Feel, I feel like I'm in a forest. I feel like there's danger. I feel anticipation. I feel concerned. I feel tranquility. I feel all of these things out of a plastic brick. What? Are you nuts? It's beautiful. It really is. 最后捧杯吧，胡子哥。点击右上角关注乐高拌饭。记得一键三连哦。
如果一群完全没玩过乐高的人来参加乐高大师，会发生什么？圣诞节特别长例，节目组请来了澳洲的四个著名主持人，他们给这四个门外汉一人配置了一位往届选手，这位整活哥分到的是人气选手帕王组的小哥。同时，为了补偿实力上的不足，这一期每个队伍都可以使用评委一小时。太好了，能不能让评委帮我扛两袋大米到六楼？这个使用指的是让评委帮助自己搭建一小时，这不纯纯就是带乔丹打篮球和 Faker 做队友吗？整活哥和塔王准备做一个圣诞老人。人卡烟囱里的故事。然而，这些目前都是塔王一个人做的。整活哥除了划水以外，几个小时一直在做一张陷阱地毯。Lego, 整活哥终于等到评委问出了那个问题。他们把最难的部分留给了评委，用乐高搭一个皮质沙发，仅仅靠想象，评委就在一小时内用小砖块做出了皮革的感觉，缓解了塔王的压力。圣诞前夜的客厅里，圣诞老人卡在了烟囱里，因为壁炉太烫，所以他的脚不得不来回乱踢。但整活哥也不算全程划水，壁炉上的袜子、一九三二年的地毯、墙上《虎胆龙威二》的海报都是出自整活哥。角落的圣诞树下面是一辆转得很巧妙的小火车，桌上是留给圣诞老人的曲奇饼干和牛奶。塔王一个人能做完这些，是真的牛。看看其他组的作品，就能对比出塔王有多难了。金发妹子分到了第一季做波塞冬那组的冠军大哥。妹子不喜欢无聊的故事，于是提议做一个黑帮圣诞老人和小弟抢完银行庆祝的场景。因为他们拿到的主题是澳洲圣诞节，所以请评委做了一只考拉和一只袋鼠。上次打波塞冬是职业比赛，这一次就是娱乐局，对于大哥非常轻松。大哥只要配合妹子的想法，还原出这个有趣的故事就行。其实圣诞老人有一个邪恶的双胞胎，因为在家里不受宠，就来到了澳洲，做起了黑帮。他手下的小弟抢劫了银行，偷走了所有的圣诞礼物，在沙滩上庆祝烧烤。作品上半部分太空，不过对于新手来说，这个程度已经很 nice 了，尤其是。故事很有意思，小精灵的头部运动也很巧妙。其他我编不下去了。短发女主持的队友是第三季里的短发小哥，这小哥在雪花球那集就已经搭过圣诞主题了，经验上更有优势。他们的圣诞老人架着雪橇在屋顶，雪橇拉的礼物都掉在了地上。圣诞赛里每个队伍可以使用一小时的评委，他们自己先做比较简单的房子，把最难的部分留给评委。We were thinking a sleigh。评委自己在脑袋里迅速建模，一小时后就变出来了一个圣诞雪橇。白色圣诞节这一天下起了大雪，几个关节键连成了雪人飘逸的围脖。这棵圣诞树更简单，用基础板层层交错，再加上一点小装饰。屋顶的圣诞老人因为驯鹿起步太快，后备箱的礼物都掉了出来，就像这只挂在房顶的小泰迪熊。屋外角落的一堆胡萝卜暴露了是驯鹿在随地小便。无论是细节还是整体，都很像乐高大师的作品。差点忘记，模型有一半都是不会乐高的人做的。给白发哥配的队友是塔王组的二号塔王。白发哥是一档房屋改造真人秀的主持人。虽然已经五十五年没玩过乐高了，但老哥还是非常用心的在搭建。他们准备设计一个圣诞老人工作室，圣诞老人在楼上命令着下面流水线的员工。和上一组一样，他们也将核心交给了评委。这个曲线的塑造真的没话说，但头还没拼完，评委的使用时间就结束了。看看他们接手后的成品，圣诞老人坐在二楼，居高临下的指挥着这些打工精灵。打工精灵们包装好礼物，经过传送带，最后放上雪橇车。礼物的流水线和小塔吊都用上了机械。角落里的抓娃娃机和二楼悬梁在吃东西的小精灵都是亮点。最后，评委看过了四组作品，将第一场的冠军给到了尿尿驯鹿那一组。短发女主持和小哥将在下一场比赛拿到了一个嗯不是很巨大的优势。These hands for one hour. Can we unwin? 为了拿到圣诞乐高大师奖杯，整活哥做出了一个违背祖宗的决定。整活哥和塔王制定了一个声东击西的计划，先由塔王吸引其他人的注意力。Oh, dear. Clumsy, man. Oh, no. Clumsy, clumsy. Oh. 再由整活哥将圣诞奖杯放在小推车里，然后带回去藏匿赃物。本期主题是做一个小孩子都想要的圣诞乐高套装。If you want to get your hands on the incredible Christmas. 
神霍哥和塔王准备做一个城堡，地面上是兵临城下，两军交战的场景。然而就在搭建过程中，神霍哥被发现是疫情密接者，所以就被抓去隔离了。其实神霍哥走了，反而提高了塔王的效率，最后一个人拼手速完成了城堡。红色军团正准备和黄色军团交战，他们正在给投石机装弹。与此同时，屋顶上的龙要带走公主。评委认为缺少一些可动元素，比如能升降的吊桥和火板门，但这有点太难为塔王了。城堡从单人作品的角度说，真的已经巨强了。白发哥和塔王二号这边就稳得多，他们做的是一个坐落在澳洲荒野中的联邦风格的建筑。西风从沙漠中吹过来，引燃了一场火灾。五代人建立起的房屋，包括这个可爱的小厕所，也将要被烧毁。打开屋顶，里面有完整的家装和人仔故事。澳洲人文化咱不太懂，但看起来是一个成熟的 MOC 作品。圣诞特辑最终篇，评委替考是一种什么样的体验？短发女主持 M 姐和 B 哥准备做一个能看到内部的蘑菇学校，因为上场比赛拿到了使用主持人一小时的特权。他们非常怀疑主持人的搭建水平，不情愿的交给他做了一个骂着校车。主持人为了找回场子，开始在后台和评委进行了朋友交易。主持人先背下来评委拼好的骂着。然后在 B 哥和 M 姐面前装一下自己也很牛逼这件事，最后等到时机成熟。When the time comes to switch out my grasshopper with brick bands, I've never felt so alive. 巨大的蘑菇学校下面骂着马车，正载着学生们去上课。蘑菇教学楼像玩偶屋一样可以打开，门后有药水课、音乐课和魔法课，顶端是天文学课堂，集齐了故事美学和可玩性三要素。做波塞冬的大哥简称波哥，他们准备做一个珠宝盒里的乐队。波哥终于可以在机械部分施展功力了，但和其他组比，珠宝盒实在是太小了。他们直接在下面加了一个大抽屉，外表看上去是个床头柜。打开顶部的礼物盒，里面出现了一个小型乐队。这确实是一个天才的机械。设计鼓手和背后的音响同时颤动的节奏很真实。打开柜子，四个抽屉就来到了商业互吹环节。顶层是恋爱综艺《爱情岛》，类似最近的《单身即地狱》。第二层是乐高大师，这是上一期偷奖杯的整活哥。然后是明星的红毯现场。最下层是 M 姐主持的金润秀。整个抽屉就像一个剖面的电视台广告，创意很妙，只是场景上有点单薄。最后四支队伍里，蘑菇学院得到了评委的赏识 ，B 哥和 M 姐也成为了乐高大师里唯一一支赢下所有比赛的队伍。等会儿，这奖杯有消杀吗？你接着碰我啊！点击右上角关注乐高拌饭，记得一键三连哦。